আমাদের এ চোখ ব্যবহার করে মালিকের নাজ নেয়ামত দেখার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে চাপ সূর্যের আলোদান করেছেন চাঁদুর্যের আলোর সাপোর্ট ছাড়া আমাদের এই চক্ষুটা দেখতে পায় না চাঁদ সূর্যের আলোর সাপোর্ট হলে এই চোখ দেখতে পায় চাঁদ সূর্যের আলো বিদায় নেয় তো চোখের ক্ষমতাও বিদায় নেয় দরজা জানালা বিহীন অন্ধকার ঘরে চোখ দিয়া কিছু দেখা যায় না কিন্তু ওখানে আর একটা আলো জ্বলে উঠলে এই চোখের দ্বারায় ছোট্ট সুই অথবা কণা পরিমাণ বস্তু বের করে নিতেও কষ্ট হয় না অদৃশ্যের জিনিস দেখার জন্য আল্লাহ পাক আমাদের আর একটা চোখ দান করেছেন সেটা হলো আকলের চোখ চর্ম চোখ না দেখলেও আকলের চোখ অদৃশ্যের জিনিস দেখতে পায় অক্সিজেন চোখে দেখা যায় না কিন্তু আকল দেখতে পায় কার্বন ডাই অক্সাইড চোখে দেখা যায় না কিন্তু আকল দেখতে পায় মাটির তলদেশে লুকায় থাকা গ্যাসের খনি তেলের খনি এ চোখ দেখতে পায় না কিন্তু আকলের চোখ দেখতে পায় সাগরের তলদেশ থেকে গ্যাস তেল চর্মচোখ দিয়ে দেখে উত্তোলন করে না কিন্তু আকলের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পায় চোখের ভেতরে যেমন চাঁদ সূর্যের আলো যুক্ত হলে অনু পরমাণু দেখতে পায় দূরবিন যুক্ত হলে অনু পরমাণু দেখতে পায় সেম আকলের চোখ আর বুদ্ধির চোখের সাথে যদি উপরের আসমানের নিচে ঝুলন্ত সূর্যের আলো না बंदासमान ऊपर जानना देखते पाए अदृश्य फिरिस्ता देखते पाए जहां नाम गोपन आजाब देखते शुद्ध चोक क्ष करना आलोर सपोर्ट लगे ब्रेन आकल शुद्ध क्ष करना लक्ष्य पोचते आलोर सपोर्ट लगे সংগত কারণে শুধুই মাত্র যারা আকল দিয়ে দৌড়ায় ওদের দৌরত্ব কম হয় আর যারা ইলিম ও মারফত দিয়ে দৌড়ায় ওদের চোখের দৌরত্ব এবং বাতিনের দৃষ্টির দৌরত্ব বাসারত বাসিরত উভয়টাই বেশি হয় এই চোখের দৃষ্টিও বেশি হয় ওই চোখের দৃষ্টিও বেশি হয় যেমন আমরা আমাদের চোখের দ্বারা অথবা বিজ্ঞানের দূরবিনের দ্বারা অত দূর দেখতে পাই না বাতনের চোখের দ্বারা যত দূর দেখা যায় যেমন চর্ম চোখ দিয়ে সামনে দেখা যায় কিন্তু বাতনের চোখ দিয়ে পিছনেও দেখা যায় 
সরবারে দোয়া আলম নবী বলেন সকল হাদিসের কিতাবেই মজুদ আছে বুখারীতে বারবার হাদিস এসেছে সরবারে দোয়া আলম নবী বলেন সাহাবিরা সামনে যেমন দেখতে পাই আমি কিন্তু পেছনেও ওরকম দেখতে পাই কাতার সোজা করো এলোমেলো দাঁড়ায় না নবীজির ওই চোখটা আলাদা চোখ নবীজির সোহবত নিয়ে যারা ওই চক্ষু খুলেছে তাদের তারা ওই রকম দেখতে পায় ওটা আলাদা চোখ দুনিয়ার বিজ্ঞানের চোখ এক জায়গা থেকে হ্যালো বলতে পারে অথবা একটা জায়গায় ভিডিও কল দিয়া একটা জায়গা দেখতে পায় কিন্তু হজরত উমর মসজিদের নববীর মিম্বরে ইউমুল জুমআতে খুদবাতে দাঁড়িয়ে আড়াই সময় দূরে যুদ্ধরত সারিয়া ও তার শত্রুদের পূর্ণ ভিডিও দেখতে পায় হজরত সারিয়া আড়াই সময় দূরে যুদ্ধ করতেছেন আর হজরত উমর মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে আছেন ঐতিহাসিক যারা তাদের তারাও স্বীকৃতি দেয় উমরের দূরদর্শিতার কারণে ইহুদ না সারারা শত শত মাইল দূর থেকে উমর এক নজর দেখতে আসত দৃষ্টি এমন নয় যে শুধু দেয়ালের ভিতরে দেখতে পায় দৃষ্টিটা হলো এমন মসজিদের মিম্বরে দ্বারা ডাক দেয় বধু গ্রাম্য একজন দাঁড়ায় বলে উমর এমন করে ডাকছেন কেন আপনি কি সারিয়ারে দেখতে পান হজরত উমর বলে আল্লাহ পাক দেখাইতেছেন আমাকে সারিয়াকে তাই ডাকতেছি হজরত সারিয়া বিজয়ের মালা গলায় পড়ে মদিনায় তাই প্রবেশ করলে মদিনার লোকেরা ঘিরে ধরে বলে সারিয়া অমুক দিন জুমা বাড়ে জুমার খুদ বারত উমর তোমাকে ইয়া সারিয়া আল জাবাল আল জাবাল বলে যে ডেকেছিল তুমি কি ও ডাক গুলো শুনেছিলে নাকি আমার সাথীরা মনে হচ্ছিল যেন সকলার কানের কাছে মুখ লাগায় আমি ইরুল মুখমিন ডাকতেছে শুধুই মাত্র আমি একা ঘুনি নাই সদল বলে পাহাড়ের দিকে ঘুরেছি দূরদৃষ্টির দ্বারায় আমাদের কি ডাকার কারণে বিজয়ের মালা গলায় পড়ে আমরা গাজি হইয়া মদিনায় প্রবেশ করেছি আমলের মুজাদার আলোর সমন্বয়ে ও চোখ বাতিনের চোখ খুলতে হয় সেম আকলের চক্ষুকেও এলিমের চোখের সমন্বয়ে খুলতে হয় যখন আকলের সাথে কারোর ইলিমের চক্ষু মিলে যায় তখন সে হালাল হারাম দেখতে পায় কবরের আজাব দেখতে পায় জান্নাতের দরওয়াজা দেখতে
দেখতে পায় আল্লাহর দিদারের রাজপথ প্রশস্ত দেখতে পায় এ কারণে যার 100 কাছে সে যেমন বেশি দেখে না দুই চকওয়ালা যেমন বেশি দেখে যার শুধু আকল আছে ও তো দূর দেখে না ইলম এর নূর वाला মানুষ যত দূর দেখে দৃষ্টি একটি হলে যেমন ফজিলত কমে যায় দুটি হলে ফজিলত বেড়ে যায় একটা হলে কানার খাতায় নাম যায় দুটি হলে সুস্থ মানুষের খাতায় নাম যায় ঠিক যেমন শুধু আকল হলে অন্ধের খাতায় নাম যায় আর আকল ও ইলমের সমন্বয় ঘটলে মুত্তাকির খাতায় নাম যায় তখন সে উভয় আলোর সমন্বয়ে দূরে দেখতে পায় কারণ আকলের দ্বারা ইবাদত বোঝা সম্ভব না যে যে জিনিসের জন্য আল্লাহ পাক মানুষ বানাইছেন ওয়া খালাকতুল জিন্ন ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন শুধুই মাত্র এই আকলের দ্বারা ইবাদত বোঝাই সম্ভব নয় যতক্ষণ না ইলমের আলো রশনির আশ্রয় কেউ গ্রহণ না করবে যেমন আমাদের মক্তবের ছেলেদেরকেও শিক্ষা দেয়া হয় ওযু ভাঙার কারণ সাতটা তার ভেতরে একটা কারণ হলো পেছনের রাস্তা দিয়ে খুরুজে রিহ বাতাস বের হয়ে গেলে ওযু ভেঙে যাবে এবার তোহারাত মুস্তাকিল একটা ইবাদত পবিত্রতা অর্জন এটা আলাদা একটা ইবাদত কারণ পবিত্রতার সকল ইবাদতের চাবি আর পবিত্রতা অর্জনের চাবি হলো উযু সে উযুটা বাতাস বেরিয়ে ভেঙে গেল যদি বিজ্ঞানীরে জিজ্ঞাসা করা হয় যে শুধু আকল দিয়ে চলে বাতাস বেরিয়ে গেল এবার পবিত্র হব কেমনে যার কাছে শুধুই মাত্র আকল আছে সে বলবে যে জায়গা দিয়ে বাতাস বেরিয়েছে ওই জায়গা দিয়ে লও মানে পিছনের রাস্তা দিয়ে বাতাস বেরিয়েছে ওই জায়গাটা ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে লও বাতাস তো ওই রাস্তায় বেরিয়েছে কিন্তু আল্লাহ পাক বলতেছেন ফাকসিলু উজুহাকুম ওয়া আইদিল তোমরা তোমাদের চেহারা দাও হাত দাও পা ধাও ওম সাহু বিরু উসিকুম মাথা মাসে করো ওজুর তরিকা স্বয়ং আল্লাহ শিক্ষা দিতেছেন চেহারা দুইবা হাত দুইবা পা দুইবা মাথা মাসে করবা হাদিস বলে কুলি করবা নাকি পানি দিবা কান মসে করবা এই যে আজা যেগুলোর দ্বারা গুনাহ হয় ওইগুলো দুইবা যদি আকল দিয়া ওযু শিখবার যায় জীবনে কোনোদিন ওযু শিখতে পারবে না আকল দিয়া পবিত্রতা हासिल করতে চাইলে জীবনে কোনোদিন পবিত্রতা অর্জন মনে মনে ভাবতে পারেন পবিত্রতা লাগবে না আরে পবিত্রতাই তো হাইওয়ান আর ইনসানের ভিতরে ভরা গরু কোনোদিন ওযু করে না ছাগল কোনোদিন ওযু করে না কোন পশু পাখি কোন প্রাণী হাতি গাধা ঘোড়া ওযু করে না কিন্তু ইনসান পৃথিবীর প্রথম মানুষ বাবা আদম ওযু করেছে আল্লাহ ওযু শিখাইছে সকল নবীরা ওযু করেছে সকল নবীরা ওযুর নামাজ পড়েছে তাহিয়াতুল ওযুর নামাজ পড়েছে আমাদের নবী আলাইহি সালাম কি আল্লাহ পাক ওযু আর পাওয়ারফুল ওযু দান করেছে যে ওযুর দ্বারা শুধু পবিত্রতা জাহিরি অর্জন হয় না বাতনি পবিত্রতাও অর্জন হয় ওযুর আযা ধুইলে পড়ে চোখের গুনাহ ঝরে পড়ে যায় চেহারা ধুইছি চোখের গুনাহ ঝরে গেছে কুলি করছে মুখের গুনাহ ঝরে গেছে হাত ধুইছি পায়ের গুনা ঝরে পড়ে গেছে ওজু করছে 
মাথা মাসেল করছে গুনার কল্পনা করেছে সেই গুনার কল্পনার দাগ গুলাও মুছে গেছে বাতনি নাপাক দূর হয়ে আজার মধ্যে একটা নূর নুরানি আলোর সাপ করেছে যে সাপ দেখে দেখে আল্লাহর নবী লক্ষাধিক নবীর উম্মতের ভেতরে নিজের উম্মতকে ওজুর অঙ্গের চমক দেখে বের করে আগে আগে রসুল জান্নাতে পৌঁছাবে চমক দেখে জান্নাতে আল্লাহর রসুল সাপাত তুমি মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছো খালি বুদ্ধি আর ডিগ্রি অর্জন করেছো অজুটাও শিখো নাই তুমি তো এখনো কাল হাইওয়ান যেমন ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহার নিকট মায়ের মুস্তামাল কাপড়ে লাগলে উনি কয় নাম নামাজি পরে না এটা বইটা ফত এটার উপরে না এই পোলের উপরে না কেন উনি বলেন যে গুনার নাপাক তো কাপড়ে লাগলো তাহলে নাপাক এক নাপাক ভুইয়া আর এক নাপাক লয়ে নামাজে দাঁড়াবো নাকি শরীর পাক কাপড় পাক নামাজের জায়গা পাক শর্ত চুরি করে যদি বলি পিছনের রাস্তায় বায়ু নির্গত হলে হাত মুখ ধুই বা কেন দুনিয়ার সব কলেজ আর সায়েন্স বাইটা খায়াও এর একটা জবাব তুই দিতে পারবি একটা জবাব দিতে পারবি আসমানের আলো বলে কেউ যদি চুরি করা তাহলে তার হাত কেটে দাও কতটুকুন চুরি করলে হাত কাটবে ফকিহরা এখতেলাফ করে जिज्ञासा कर दस टार दाम बस ना हाथ दाम बस आकल की कथा कहें तो मेहमान कथा कहें দশ টাকার দাম বেশি না আকলের দাম বেশি ইয়া হাতের দাম বেশি তাহলে বুদ্ধির দিক আইলে বুদ্ধি বলবে আরে দশ টাকা কোন দামি জিনিস এর জন্য হাত কাটিস না কিন্তু কোরআন বলে দশ দিন হাম চুরি করছে হাত কাট কোরআন বলে হাত কাটতে কয় নবীজি কোরআন বংশের মহিলার হাত কেটে দিছে चुर दरवाजा खुले चोर के चुर दरजा खुले चोर के खाली बुद्धि दिए देश विचार चले कारण देश आल्लामत खलीफा हिसाब इंसान कायम कर खून बंद करते जेमन मन करें आलाल दुलाल रे मारे फल आलाल दुलाल रे मार से দুলাল হত্যা হওয়ার কারণে সমস্যা হয়েছে ত্রিমুখী দুলাল খুন হয়েছে দুলালের পাঁচটা সন্তান এতিম খানায় ভর্তি হয়েছে জামিয়া মাদানিয়া কাশিমুল একটা সমস্যা 
দুলালের একটা বউ বিধবা হয়েছে সেকেন্ড সমস্যা দুলালের মা আর বাপ খুন হওয়ার কারণে বৃদ্ধাশ্রমে গেছে কয়টা সমস্যা হলো ত্রিমুখী সমস্যা এগুলো প্রেজেন্ট হাজির চোখে দেখার আরো আদার্স আছে এই ত্রিমুখী সমস্যা হলো দুলালের খুনের কারণে তুমি যদি এখন আকলকে বলো আলালকে কি করব আকল বলবে ছেড়ে দিন কেন কার দুলালের হইল পাঁচ সন্তান আলাল রে ফাঁসি দিলে এতিম হইব নয়টা ওর ছেলে মেয়ে নয়টা ওরে ফাঁসি দিলে এতিম হবে নয়জন আর ওর ছেলে এক বউ আর আলাল্লাই কইছে করছে দুই বিয়া বিধবা হবে দুইটা কয়টা বাড়ছে এই কথা কইস কিন্তু তোরা আমি এই এলাকায় খুব বেশি হাসি দাসি না এই জন্য আসি না আমি অসুস্থ রোগী আইতে পারি না লম্বা সফর জার্নি কষ্ট আমার জন্য আই সেই যেহেতু পড়ছি মুরব্বিরা বসা কথা বলাই ঠিক না এই আমার কথা শেষ করে আনতেছি আসরের আজান তো দিয়ে দিছে হাফিজু আলাস সালাবাত ওয়া সালাত ওয়া বুসতা আলাদা করে আল্লাহ আসর করতে কইছে বেশি কথা বলার কায়দা নাই তবে শোনো এই এই কথাটা একটু খেয়াল করে শোনো কলেজের পড়াবেন যে রাস সায়েন্সের ছাত্র ভালো করে হইনা যাও পারলে বাপের ব্যাপার হইলে সামনে দাঁড়ায় উত্তর দাও যদি তুমি বড় শিক্ষিত হও আর বাপের ব্যাপার হও সামনে দাঁড়াও একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে উঠে যেতে পারবে না একটার উত্তর দিতে পারবে না একের পর একটা করে জিজ্ঞাসা করবে একটার জবাব দিতে পারবে না ঠিক বললেও ঠিক না বললেও ঠিক রাগ হইছেন আচ্ছা শোনেন তাহলে এতি বল কয়টা নয় পাঁচ কয়টা হ্যাঁ বিধবা হইছে কয়টা আরে দুইটা পারছে তো তিনটা বৃদ্ধাশ্রমে গেছে কয়টা আরো চারটা হইছে এতিম খানা চাপ বাড়ছে যদি আকলের বুদ্ধিতে ছাড়া দাও এই ওয়ান মার্ডারের আসামি ও করবে সেভেন মার্ডার তারপরে ছাইড়ে দিবা তারপরে করবে কারণ যে আসলে সময় কাছে তাইলে এই রকম একের পর এক যদি আকল দিয়ে চালান কিছু দেখা যাবে তবে যদি কোরআনে তাকান কোরআন বলবে খুন করেছে समन्वय আল্লাহর বিধান প্রয়োগ হয় সমাজের ধাক্কা ধাক্কিও বন্ধ হবে কাটাকাটিও বন্ধ হবে শিক্ষাঙ্গনের রিভালভার আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক যারা বলেন ছাত্রর পকেটে কলম ছিল রিভালভার শোভা পায় কারণ হলো আকলের শিক্ষার সাথে ইলিমের শিক্ষা নাই কিন্তু যেটাই তবলিগে যায় একটু ইলিম শিখা বলায় पसंद करते थे मुसलमान गोरे जन्माई कूद आकल बुद्धि दिए चले आलम सम्पर्क नहीं आलम आदावती आलम तुलजू 
আলেম ওলামারে বলে মধ্যযুগী আলেম ওলামারে গালি দেয় এলেমের সাথে সম্পর্ক নাই তো তখন ও কি হয় ও হয় তাসাদ নূর হয় তাসারা হাসান ওলা কিনু হয় তাসারা সর্বশেষ সাদিয়া ফেরকার সদস্য হয় সাদিয়া ফেরকার সদস্য হয় কারণ ইলমের আলোর সাথে ওর সম্পর্ক নাই হক আর বাতিল ব্যবধান করার যোগ্যতাও হারায় ফেলেছে কিয়ামত পর্যন্ত এই ইলমের আলো বিতরণ করতে কোন নবী আর কোন দিন আসবে না আল্লাহ পাক তোমার আমার নবীকে শেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী বানায় জমিনে পাঠাইছেন তবে কিয়ামত পর্যন্তই নবীর রেখে যাওয়া ইলমের আলো কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না একটা নোকতা কেউ চুরি করতে পারবে না হেফাজতকারী কি আরো জোরে আওয়াজ করে বলেন হেফাজতকারী কি আরো জোরে করে বলেন হেফাজতকারী কে জোরে করে বলেন হেফাজতকারী কে আল্লাহ আল্লাহ পাক কিছু মানুষের সিনা কি এর সিন্দুক বানায় এই ইলমে দ্বীনের হেফাজত করবে আল্লাহ বলে রাসূল আপনি জানিয়ে দেন যারা আসমানের জ্ঞান দিয়ে জানে আর যারা আকলের জ্ঞান দিয়ে জানে দুইজন সমান না কুল হাল ইয়াসতাবিল লাযিনা ইয়ালামুনা ওয়াল লাযিনা লা ইয়ালামুন রাসূল বলে ফজলুল আলিমি আলাল আবিদি কা ফজনি আলা আদনাকুম খাইরুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামা তুমি যদি মানুষের ভিতরে চর্মচক দিয়া মানুষ তাকায় দেখো তাহলে তোর একটা ইঞ্জিনিয়ার ঘুষ খায় পেট মোটা করছে ওরে তোমার বড় মনে হবে আর একজন আলেম দ্বীন যার কাছে ইলম আছে কিন্তু 3000 টাকা বেতন সিরা জামা গায় দিয়ে চলে ওরে তোমার কোন দাবি মনে হবে পায়ে হেঁটে যেতেছে একজন বুজুর্গ তার মনে হবে কম দামি আর জাতির ধন চুরি কইরা বাটপারের খাতায় নাম দিয়া মহরা দিয়া যাইতেছে ওরে হবে মনে হবে তোমার দামি কিন্তু যদি এলেমের রশনি দিয়ে তুমি তাকাও ইয়াকুব নানু তুমির মত তাইলে তুমি ওর কাপড় দেখবা না ওর বাড়ির ফার্নিচার দেখবা না ওর চেহারা দেখবা না ওর পায়ের নিচে চায় দেখবা ইয়াকুব নানু তুমি ক্লাস করাইতেছেন বৃষ্টি আসছে ছাত্ররা মাদ্রাসায় গেছে আর আল্লাহর प्यारा তলবে ইলম ছাত্রদের জুতাগুলাকে মাথায় করে মাদ্রাসায় ঢুকতেছে তলবে ইলম ছাত্রদের জুতার মূল্য উনি দিল কেন তুমি তো এই ছাত্রগুলারে কও মধ্যযুগী তুমি এদেরই বলো জঙ্গি কারণ তুমি ইহুদির চোখ দিয়ে তাকায় দেখেছো আর ইয়াকুব নানু তুমি জুতা মাথায় লয়েছে কারণ উনি আকলের চোখ না ইলমের চোখ দিয়া নজর করে তাকায় দেখছে দুনিয়ার সাধারণ পাবলিকের পায়ের নিচে থাকে মাটি আর তলবে ইলম একটা মাদ্রাসার ছাত্র কিন্তু ওর পায়ের নিচে আছে রহমতের ফেরেশতার পাখা আল্লাহু আকবার জোর করে বলেন আল্লাহু আকবার এ কারণে জুতা তারে মাথায় লইছে নিজে জনম জনম আলেমদেরকে কোরআনের রশনি দিয়ে দেখবা আলেমদের পিছনে পিছনে চলবা তাইলে নবী আর আসবে না সিরাতে মুস্তাকিমে রিজালুল্লাহদের পিছনে থাকার কারণে চলতে পারবা অন্ধ যেমন সকলার হাত ধরে চললে বাড়ি পৌঁছে যায় আলেমের উলামাদের হাত ধরে চললে আল্লাহর জান্নাতের বাড়িতে পৌঁছে যাবা নিজে শুধু আলেমদের সাথে চলবা তা না কেউ যদি আলেমদের বিরোধিতা করে তাহলে তার উপযুক্ত জবাব দিবা আর নিজেদের আলো আওলাদদেরকে উলামাদের পেছনে ইক্তিদা করার ওসিয়ত করে যাবা রাজি আছো তো ইনশাআল্লাহ নাকি সাদিয়া ফের কারণ শরণ করার ওসিয়ত করে যাবা যে ফেতনাবাজের ওসিয়ত পিছনে চলাফেরা করিস जरिमाना 
যারা এগুলো লেখে তারা তো এসে ধরে এই পল্লি কেন্দ্রে কই পড়ছি দেখি তো করছি দেখলাম পড়লা তারপর ওই রকম কামটা করলা কই পড়লাম এইজন্যই তো এসে সব কষ্ট করে করলাম কই কেন টাকা নাই কই তুই দিবি 200 টাকা একটা হলো ভুল পড়ার জরিমানা দিবি আসলে পেশাব করার জরিমানা দিবি মুসলমানের اولاد হয়ে জন্মায়া হাতাজারির হযরতের বক্তব্য বুঝানা আর মানবীর ওয়াদা বুঝানা তোমার পাছায় দুই বাড়ি পড়বে আশরের ময়দানে দুইটা বাড়ি পড়বে একটা হলো মানবীর বক্তব্য না বুঝার জরিমানা আর একটা হলো হক না বুঝার জরিমানা মুসলমানের اولاد হিসাবে এই সহি বুঝ বুঝার জন্য একটা আলো লাগে ওইটাই ইলমি দ্বীনের আলো বুঝে আসছে তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক সহি বুঝ বুঝার তৌফিক দান করেন সালাতুল আসর সামনে সংগত কারণে মুখতাসার বিদায় নিচ্ছি যা কিছু বলেছি এর থেকে আল্লাহ পাক কিছু সহি বুঝ দান করেন সহি আমল আমাদেরকে দান করেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত